బట్ వీ టాక్ ఆఫ్ గ్రేట్ లీడర్స్ లైక్ బాపూజీ గాంధీ గారు ఆయన ఏదో ఒక ఇజంని ఒక సిద్ధాంతాన్ని గుడ్డిగా నమ్మారు కాబట్టే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి సో గాంధీ గారు ఇస్ నాట్ మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు గాంధీ గారు కోపం చూడాలి వాట్ ఈస్ సేస్ హౌ యూ ఎపియర్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ హీ బిలీవ్డ్ ఆఫ్టర్ స్టడింగ్ ద హోల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ నాన్ వాయిలెన్స్ అయితే మనం బ్రిటీష్ తోటి కొట్టలేం వాళ్ళు గిల్ట్ తెప్పించారు గిల్ట్ తెప్పించడానికి నాన్ వాయిలెన్స్ మూమెంట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ దర్ ఆల్ వెపన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యానిపులేటర్ మ్యానిపులేషన్ ఐమ్ నాట్ సింగ్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే అదే హీ అండర్స్టాండ్స్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఇట్స్ అ వెల్ థాట్ అవుట్ కాన్షియస్ చాయిస్ వాట్ ఐ డిడ్ సో ఇప్పుడు ఒక ఆక్సిజన్ చెప్తాం మేము అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ మీ ద గ్రేటెస్ట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్కి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఐ డై రియల్ లైక్ ఇట్ దట్ యూ గాట్ గాంధీస్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో దే వాజ్ అ టైమ్ వెన్ దే వాంటెడ్ ఎవ్రీ వన్ టు క్యారీ Uh, some ID card, all the Indians. Almost branding is done. They have a stamp of the people. They have a kind of law. They have a general smart sign. They have a meeting with them. They have a meeting with them. They have a meeting with animals, second class citizens, third class citizens. That is the first time Gandhi became popular in South Africa because of that. Then they have a meeting with them. అకౌండ్ జనరల్ స్మర్ట్స్ న్యూ లా ఇస్ చేయాలని చెప్తే ఒకడు లెగిసి ఐ విల్ కిల్ ద పోలీస్ ఎవడన్నా పోలీస్ వాడు నా ఇంట్లో ఎంటర్ అయితే ఐడి కార్డ్ చూపించి నన్ను చంపేస్తాను ఆయన చంపడంలో నేను చచ్చిపోయినా పర్లేదు అంత కోపంగా మాట్లాడాడు అప్పుడు గాంధీ ఏమన్నారంటే నీ కరేజ్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఐ మీ అప్రిషియేట్ నేను కూడా ఈ కాజ్ కోసం నేను చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నేను ఎవరిని చంపడానికి సిద్ధంగా లేదు ఒక శాంతి అయిన వాయిస్లో అప్పుడేంటి మీ మీరు చచ్చి నేను చ నేను చచ్చిపోతాను అని ఉన్న బెదిరింపులో చంపుతాను కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రెంగ్త్ బికాస్ దాంట్లో నుంచి గిల్ట్ వస్తుంది మీరు ఎంత బలంగా నమ్మకపోతే మిమ్మల్ని చంపుకుంటారు మనం టెర్రరిస్ట్కి ఎందుకు భయపడతాం అండర్ వరల్డ్ కన్నా ఎక్కువ అండర్ వరల్డ్ ఇస్ ఎ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ది యూజ్ మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ టెర్రరిస్ట్ వాడు నమ్మిన దాని కోసం వాడు చచ్చిపోతున్నాడు అందుకని మీకు ఎక్కువ భయం వేస్తుంది వాడు అంటే సో ఇప్పుడు మనం దెబ్బలు తినం మనం కొట్టద్దు మనం చచ్చిపోదాం కానీ వాళ్ళని చంపద్దు దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒరిజినల్ థాట్ విచ్ గాంధీ విచ్ డింట్ ఎవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వరల్డ్ సో దానికి ఆడేమని చంపేస్తా అవడన్నా అడుగు పెడితే అని బాలకృష్ణ లాగా డైలాగ్ కొట్టాడు కదా సౌత్ ఆఫ్రికాలో దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో గాంధీ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఈ అండర్స్టాండ్స్ ఈ స్టడీడ్ ద ఆల్ ద సొసైటీస్ కెపిటలిజం కానీ కమ్యూనిజం కానీ మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ స్టడీ చేసి హీ బిలీవ్డ్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఫామ్ టు డూ రైట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిలీఫ్ ప్రతి ఒక్కరు ఉంటుంది నీ నాకు కూడా ఉంది గుడ్ బిలీఫ్ గుడ్ బిలీఫ్కి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటున్నాను అది మనం కొన్న ఆప్షన్స్ అన్ని స్టడీ చేసి ఈ ఆప్షన్ ఐ థింక్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం that is not blind belief mm. that is that is informed calculated belief mm. mari bhakta kannappa aina kallu teesi ichi sarga shivuki see first of all the story but evadaina nijanga ni kosam kallu beeki isthe and mental hospital pedtha jaragadlo nijanga avadam chesthe adi cheppandi ivallu meer kabukku ninnar ankonde agara edo kokkad pallu evado kallu beeki esi devudiki ichchadandi ani em chestaru cheppam meedu illu illu puistara ani హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెంటల్ హాస్పిటల్ పెడతారు సో మనకైతే డ్యూ ఫీల్ మన రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ టు బీ అవి ఎవాల్వ్ అవ్వలేదు అంటారా విత్ టైమ్ నేను అదే అండి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మీ చిన్నపిల్లడు ఉన్నప్పుడే మీకు ఈ ప్రహ్లాద కథలు నచ్చుతాయి ఎందుకంటే మీకు అది మానసిక పరిపక్వత కానీ ఎక్స్పోజర్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ లేదు మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ దాటేగా చెప్పారు అనుకోండి అది వరకు కూడా అది నాకు ఎప్పుడే దాటుతున్నాను అర్థమైంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన అక్కడ ఎక్కడ మదనపల్లె ఎవరో ఇల్లు పూజలు చేసి దానికి పురాణాల కథలకి ఏంటి తడే చెప్పండి గొంతులు పోసేసి పెట్టి పూజలు చేసి అక్కడ నుంచి అంటే అంత అది సేమ్ అలా చిన్నప్పుడు నేను ఉంటాడు కథలు సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ సచ్ బ్లైండ్ బిలీఫ్ బ్లైండ్ బిలీఫ్ సి మూఢ నమ్మకం is different from blind belief. Mordanamakon is going to superstition area. Oh, no. Abhi Mordanamakale. Yeah. 
ఎగ్జిస్టింగ్ ఫినామినాని అర్థం చేసుకోకుండా పిచ్చగా నమ్మటం ప్రేమ ఆల్సో గుడ్డి వై దిస్ ఏ ప్రేమ గుడ్డిది అని అనటం కూడా అది రీజన్ యూనో ఈ అబ్సెసివ్ బిలీఫ్ విచ్ ఈస్ మేక్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఒక డేంజర్లో పెట్టుకుని మీ ఎగ్జిస్టెన్స్ని కూడా వదిలేసుకుని తను కానీ ఆ సిద్ధాంతం కానీ లేకపోతే నేను లేను మనిషిగా నాకు విలువ లేదు అని ఎవరైతే నమ్ముతారో అది ప్రేమ అవ్వచ్చు ఒక పొలిటికల్ ఐడియాలజీ అవ్వచ్చు రిలీజియన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా ది కమెంట్ టు ద దిస్ జానర్ అండ్ దట్ యాక్చువల్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ వెరీ పారాడాక్సికల్ ఐ వాజ్ స్లో సెల్ఫ్ ఎక్స్టీమ్ అండ్ అండ్ ఎనేబిలిటీ టు థింక్ అది యా సూపర్ యా సో మొత్తానికి అయితే రామూయిజం భక్తులకి మీ భక్తులకి మీరు ఒక లైన్లో ఏం చెప్తారు చెప్పారు ఒక్క విధం మీ మీ ఇజంలో ఉండాలి దట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ రామూయిజం సో ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరైతే రామూయిజం ఫాలో అవుతాను అంటున్నాడో ఐ ఫీల్ ఐ ఫెయిల్ నా ఇంకో ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ ఇంకో ఫ్లాప్ అలా అనకండి అదే తప్పకుండా ఇప్పుడు ఆలోచింపచేసేలా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఆలోచించరు సింపుల్ అదే వన్ లైన్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే సూపర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీరు చెప్పే ప్రతి మాట అందరికీ నమ్మకం కలిగించాలి నమ్మకం తొలగించాలి రెండు కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళ మీద వాళ్ళ డిపెండ్ అయ్యేలాగా వాళ్ళ ఓన్ ఎస్టీమ్ ఇవాల్వ్ అయ్యేలాగా మీరు ఆలోచన చేశారు ఇవాళ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆలోచన చేయలేదు అని మనం కోరుకుంటున్నాం అదే అండ్ చేయలేదు ఎలా తెలుసు మీకు అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంకా ఫాలో అయిపోతున్నానండి అది ఇన్నాక అని అని చెప్పారు అని కూడా అయిపోయింది మ్యాటర్ క్లోజ్ అంతే మ్యాటర్ క్లోజ్ సినిమా శుభం కార్డు సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయితో ఎందుకనే నువ్వు నాతో లవ్లో పడకూడదు అని నేను ఒక గంట చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా లవ్లో పడిపోయాను అనుకోండి అది పాయింట్ మీరు నిజాయితీగా ఉంటారు కాబట్టి అది అంటే అది దాటిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ ఎ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఐ విల్ ఓన్లీ కన్క్లూడ్ బై సెయింగ్ సార్ మీ పిచ్చి మీకు ఆనందం ఎవరి పిచ్చి వారికి ఆనందం ఎవరి కర్మలకు వాళ్ళు పో మనం కూర్చుని అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేటరీ నుంచి చూసి ఎంత చెప్పినా ఎవరి జోన్ లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నారు ఏదైనా జగన్ పార్టీ బైఎస్ఆర్ మీకు లీడర్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఐడియాలజీ ఉంటారు ఎవరు తెలుగుదేశం ఐడియాలజీ ఏంటి అని మీరు అడగండి తెలుగుదేశం ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే తెలుస్తారు అంతేగా రాజశేఖర రెడ్డి వైఎస్ జగన్ పీపుల్ ఆల్వేస్ ఫాలో పీపుల్ ఐడియాలజీ ఫాలో అయ్యే ఎప్పుడు కూడా గుడ్ నెమ్మకం ఉండదు అది బికాస్ ఐడియాలజీ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ నో సార్ యూ కెన్ డిఫర్ ఐ బెక్ టు డిఫర్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దెర్ ఆర్ సో మెనీ రిలీజన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ దే ఫాలో ది ఐడియాలజీ వేర్ దే డోంట్ హ్యావ్ అ ఫిజికల్ ఫామ్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ కానీ ఈసే దట్ ఇస్ ట్రూ బట్ ఫిజికల్ ఫామ్ ఉన్నా లేకపోయినా దేర్ ఇస్ అల్లా ఇట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ ఎంటిటీ ఎంటిటీ ఉంది అవును Yeah. Entity and a uh, formless. Formless. But there, is a, there is a force. But there is a force. There is a force. Mm. So, Akkada, they are quite uh, strong in their faith yeah. and belief. Yeah. You need to have some kind of an identity. This mm. e, e identity is in a loose zone. Lo unte, mm. unte do, oksar, share koch kada. How do you feel? See, loose zone and see, first of all, you have a limited uh, power in your life. No? Nobody can claim I am all powerful. ఇన్ని ఫోర్సెస్ మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వాట్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివిజం నేను లైఫ్లో నేను ఇది చేయాలి రేపు పొద్దున్న ఇది చేయాలి ఇవాళ సాయంత్రం ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది యూ కీప్ ఆన్ హ్యావింగ్ దీస్ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు వాక్ టువర్డ్స్ దట్ దారిలో మీకు ఇంకా వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటాయి గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఓవర్ కమింగ్ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ ట్రైంగ్ టు గ్రో బోత్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ టు రీచ్ దట్ స్పేస్ ఆ మధ్యలో ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు సో టిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ జర్నింగ్ రైట్ యా డెస్టినేషన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ రైట్ నేను ఇది చెయ్యాలి అని నేను అనుకుంటున్నా దాని దగ్గరికి వెళ్తున్నా దాని ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది అందుకని నేను వెళ్తున్నా అది దాని దగ్గరికి అనే దానికి గుడ్ నమ్మకం అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఏముందో మీకు తెలియదు కానీ మీరు తిరుమల వెళ్ళారు నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను కదా చాలా మంది భక్తులు ఏర్పడి నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ లాగా నేను ఫాలో అయ్యి అంత ఆబ్జెక్టివ్ గా బ్లూ టీ షర్ట్ అండ్ బ్లూ షూస్ వేసుకుంటే నాకు ఇవన్నీ అవుతాయి అని నమ్మితే ఓకే కదా అంతే బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అవేకనింగ్ అవర్ మైండ్స్
మీరు అవన్నీ వినేసి రామాయణం అంతా రాముడు సీత ఏమైంది అన్నట్టు యూ కేమ్ టు సమ్ ఫిజికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను జోక్ లాగా అప్పుడు మీరు చెప్పేశారు కదా అన్నీ వినకూడదని చెప్పారు సో మీరు చెప్పేశారు కదా అని ఇది కూడా వినరు కదా ఎవరి జోన్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు పిచ్చి వారికి ఆనందం అదే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరు పిచ్చి ఆడికి ఆనందం అన్నవి అసలు డిస్కషన్ లేదు బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ థింకింగ్ అండ్ పిచ్చి కొన్న డిఫరెన్స్ అంటే సి పిచ్చి క్యాన్ బి ఆల్సో మీకు కూడా మీకు తెలియని ఒక పిచ్చి ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి మీరు పిచ్చి అనిపించవచ్చు ఇది బాగుంది